அவங்க தப்பிச்சு போயிட்டாங்க சார் என்னோட கோபாலேட்டம் நன்றி പറയേണ്ട കാര്യം തർക്കത്തിൽ പുണ്യെ കാണാറായി എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും വിഷമിച്ചു മാത്രമല്ല മോനെ വിഷക്കുന്നില്ലേ പോയിടക്ക് അച്ഛനും വരണം അച്ഛൻ വരാം മോൻ വരട്ടെ കോലേട്ടാ ഓ മോനെ കൊണ്ട് ആഹാര പാമനെ ആ കുഞ്ഞി കുഞ്ഞി പോവരേ ഗോപാലേട്ട ഇപ്പോ കാപ്പി കൊണ്ട് വരാം ரெஞ்சித்னா சூட்சிக்கணும்னு நின்னோட பல பரவசம் நான் பர்றது நீ கேட்டில்ல கொண்டை உண்ணி வச்சு தன்னே அவ மோல எடுக்க சமிச்சிலே இல்ல இன்ஸ்பெக்டர் என்ன மோனே திரிய கொண்டு வந்ததில் எனக்கு தம்மியா பச்சே 
എന്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടണമില്ല മോഹൻ നീ എന്താണ് വിളിച്ചത് ഇൻസ്പെക്ടർ നീ എന്റെ പേര് മറന്നുപോയി അതോ നീ അഭിനയിക്കാം എന്തു വേണമെങ്കിലും വിചാരിക്കാം ശരി ഞാനിറങ്ങും പക്ഷെ മോഹൻ നീ എനിക്കെന്നും എന്റെ പഴയ മോഹനായിരിക്കും ഗുഡ് നൈറ്റ് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്ന ലേഖിത് മോഹന്റെ ഇന്നത്തെ പെരുമാറ്റം എനിക്കത് ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല ഉണ്ണി ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാണോ ഉണ്ണി ഇവിടെ വന്ന വിവരം അവൻ അറിഞ്ഞു കാണില്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെറ്റും ഞാൻ അവനോട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി അറിയാതെ വല്ലതും മിസ്റ്റർ മോഹനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ ആളല്ലേ നിങ്ങൾ പക്ഷേ അവനെ ആദ്യമായി എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റിയത് നമ്മുടെ വിവാഹമാണ് ഇപ്പോ ഞാൻ അവന്റെ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ട് പോലും അവന്റെ പെരുമാറ്റത്തിന് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അവൻ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എല്ലാം ശരിയാകുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം അത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഈ ആഗ്രഹം അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നാണ് ഊട്ടിക്ക് പോകുന്നത് ആ നാളെ പോണം ഉടനെ തിരിച്ചുവരികയും ചെയ്യും നാലഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു കൊലക്കേസ് അന്വേഷണത്തിനാ എന്നെ വഞ്ചിച്ച് മറ്റൊരാളുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അവളെ കൊല്ലാൻ ഞാൻ മടിക്കില്ല എടാ മോനെ നീ എന്നെ പറ്റിച്ചോന്നല്ലോ ഇവിടെയും ചെക്ക് ഇവിടെയും ചെക്ക് അച്ഛൻ കുടുങ്ങിയല്ലോ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് മിസ്റ്റർ മോഹൻ ഇതാരുടേതാണെന്ന് അറിയാമോ ചെയ്യുന്നില്ല വിശ്വസിക്കാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല സത്യം അതാണ് രണ്ടാമത് നിങ്ങളുടെ ചെയിൻ അതോടൊപ്
അതിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അങ്ങനെ വെറുതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായില്ല തെളിവ് വേണ്ടേ മൂന്ന് ഊട്ടിയിൽ നിന്നും പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഏകദേശം അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ഈ മരണം നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട് സെന്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഒരിക്കലുമായിരിക്കില്ല നാലാമത് നിങ്ങൾ അന്നൊരിക്കൽ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പഴയ കാമുകയെ കണ്ടാൽ അവൾ നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു പോയതാണെങ്കിൽ അവളെ കൊല്ലാനും മടിക്കില്ല ഞാൻ എന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടല്ല ഇത്രയും തെളിവുകൾ ഉള്ളപ്പോ നിങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് മിസ്റ്റർ മോഹന് മറ്റെന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് സുരേഷ് നീ എന്താ അന്യന്റെ പോലെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്നെ നീ വിശ്വസിക്കുക നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തിലും എനിക്ക് ബന്ധമില്ല എന്റെ സ്നേഹിതനായ നീയെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞ കേൾക്കും ഇപ്പൊ നീ കുറ്റവാളിയും ഞാൻ പോലീസ് ഓഫീസറുമാണ് സ്നേഹബന്ധവും കാറ്റുടുപ്പം തമ്മിൽ ചേരിൽ നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിൽ നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം പക്ഷേ എന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി തന്നിരിക്കണം നീ വളർത്തുന്ന ഈ കുട്ടിയുടെ അമ്മയാരാണ് പറയാൻ വിഷമമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറയണ്ട നാളെ ഇതേ സമയത്ത് ഞാൻ വരും ഓക്കെ 